যত ইসলামী আন্দোলন মজাবি আন্দোলন তরিকার আন্দোলন আকাবেরের আন্দোলন মুরুব্বির আন্দোলন আমিরের আন্দোলন হুজুরের আন্দোলন না আহলাদিস আন্দোলন ফ্র্যাঙ্কলি বলে দিয়েছে আমরা কোনো ব্যক্তির আন্দোলন এটা হাদিসের আন্দোলন হাদিসটা কার আমাদের তৈরি করে নাকি করোনার যে আল্লাহ দেওয়া জিনিস খোলেন বাংলা অনুবাদ পড়ে দেখেন ডিসিশন আপনি দেবেন আমার বলার দরকার নেই একরা কিতা বা কাফা বের বগিল এবং আলাইকা হাসি বা আল্লাহ পাক কেমন দিন বলবেন এই যে তোমার আমল নেওয়া দেখো পড়ো দেখো তুমি নিজের হিসাব নিজেই করতে পারবা আমার জেল হবে না ফাঁস হবে জান্নাত হবে না জান্নাত হবে তুমি নিজে রেজাল্ট দাও দেখো তোমার আমল নেওয়া এই সামনে নিকটস্থ সাহেবদের ডাকলেন দেখো আমি কিন্তু ওমরকে আমার পরে খুলে করতে চাইছি তোমাদের মতামত কি তারা বললো আপনার মতামত ঠিকই আছে কিন্তু ওমর বড় রাগী মানুষ কখনকার মেরে দেওয়া ঠিক ঠিকা নেই তখন উনি বললেন দায়িত্ব পড়লে আপনিও নরম হয়ে যাবে ওরমের মধ্যে ওমরের মধ্যে যে সাহসিকতা আছে এবং সঙ্গে সঙ্গে যে বিচক্ষণতা আছে এই দুটি গুণ তোমাদের সবার মধ্যে নাই তোমরা বিচক্ষণ কিন্তু সাহসী নাও সাহসী কিন্তু বিচক্ষণ নাও ওর মধ্যে দুটো গুণই আছে যদি আপনি অধিকাংশ লোকের সঙ্গে আপোষ করে চলেন সমাজ আপনাকে খেয়ে ফেলবে যারা যে জেলায় নেতৃত্বে আছেন প্রত্যেকে সাবধানে পা ফেলবেন আপনাকে অর্থের লোভ দেখিয়ে আদর্শ থেকে বিচ্যুত করবে নেতৃত্বের লোভ দেখিয়ে সংগঠন থেকে বেশ করে নিয়ে চলে যাওয়ার চেষ্টা করবে কারণ মানুষ সাধারণত নেতৃত্বের অভিলাষী আর অর্থবৃত্তের অভিলাষী এই দুটো জিনিস দিয়ে মানুষকে আদর্শ চুত্র করা খুব দ্রুত সহজ অধ্যাপক আমিনুল ইসলাম বাংলাদেশ আহলাদের যুব সংঘের পরপর তিন সেশনের সভাপতি ছিল কেন্দ্রীয় সভাপতি এবারে আহলি চন্দন বাংলাদেশের যুব বিষয়ক সম্পাদক এখনও তিনি কোনো পরিষদে আছেন আল্লাহ তাকে যে কদিন রাখুন আল্লাহই ভালো জানে খাওয়া বন্ধ হয়ে গেছে সবাই দোয়া করি আল্লাহ তো মৃত্যুকে চিন্তা করতে পারেন আল্লাহর ক্ষমতা নেই আল্লাহ তোমার দিনদারি সৎকর্মশীল মানুষদের প্রতি তুমি রহন করো এমনি করে দেশের বিভিন্ন প্রান্তে আমাদের যেসব ভাইরা কঠিন রোগে আক্রান্ত হয়ে আছেন যেসব ভাইরা বোনেরা মায়েরা আল্লাহ তোমাদের সবাইকে দ্রুত রোগ আরোগ্য দান করো আহলেদিস আন্দোলন বাংলাদেশ আসুন পবিত্র কুরআন ও সহি হাদিসের আলোকে জীবন গড়ি وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فقد قال الله تعالى في الكلام المجيد أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم كان الناس أمة واحدة فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين وانسل معهم الكتاب بالحق ليهكم بين الناس فيما اختلفوا فيه وما اختلف فيه إلا الذين أوتوه من بعد ما جاءتهم البينات بغيا بينهم فهدى الله الذين آمنوا لما اختلفوا فيه من الحق بإذنه الله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم سورة بقرة دشو تروعات جابت يو حمد صنع الله رب العالمين الجنة وجابت درود صلاة الشيش نبي محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم الجنة 
মানুষ একই আদমের সন্তান সবার বাপ মা এক অথচ আদম সন্তানের মধ্যে এত বিভেদ কেন এ প্রশ্ন চিরন্তন বাংলাদেশের স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীর সঙ্গে যখন সাক্ষাৎ করতে গেলাম তিনি এই প্রশ্নে আমাকে করেছিলেন যে আমরা না রাজনীতি করি আমাদের লোভ আছে ক্ষমতা দখলের এই জন্যে দলে বদলে আমরা বিভক্ত তো আপনারা যারা ধর্মীয় আন্দোলন করেন আপনাদের মধ্যে এত দলাদলি কেন প্রশ্নটা নিঃসন্দেহে কঠিন সঙ্গে বললাম ভাই ইবলিশের হায়াত খুব লম্বা ওকে আল্লাহ সবারকে যার অনুমতি দিয়েছেন সে সে রাজনীতি করুক আর ধর্মনীতি করুক ইবলিশ সব জায়গাতেই ঘরে ষষ্ঠমন্ত্রী হেসে ফেলেছে বিষয়টা মূল রুট আছে এই আয়াতে যেটা আয়াতটা আমি পড়েছি আজকে আপনাদের সামনে যেহেতু আজকে সারা দেশ থেকে যুব সংঘের ছেলেরা প্রশিক্ষণ নিয়ে এসছে আন্দোলনের জেলার সভাপতির বৈঠক চলছে আজকে এই সুযোগ সারা দেশের নেতাদের কাছে কতগুলো পৌঁছে দেওয়ার আল্লাহ বলছেন কানিদ সমস্ত মানব জাতি একটা দলভুক্ত ছিল অতঃপর আল্লাহ তাদের মধ্যে নবী প্রেরণ করলেন জান্নাতের সুসংবাদ দাতা হিসাবে এবং জাহান নামের ভয় প্রদর্শনকারী হিসাবে নবীদের সঙ্গে তিনি কেতাব পাঠালেন সত্য সহকারে কি জন্য মানুষ যেসব বিষয়ে মতভেদ করে সে বিষয়ে ফয়সলা দেওয়ার জন্য অর্থাৎ যেটা আল্লাহর কেতাবের ফয়সলা সেটা হলো চূড়ান্ত ফয়সলা এই বিপরীত মানুষের যে ফয়সলা দেয় ওটা চূড়ান্ত নয় যাদেরকে আমরা কেতাব দিয়েছিলাম তাদের মধ্যে বাগি মানে বিদ্রোহী অবাধ্য তাদের অবাধ্যতা বসে সেই স্পষ্ট কেতাবের মধ্যেই তারা মতভেদ সৃষ্টি করল ফাহাদ আল্লাহ আমি অতপর আল্লাহ পাক হেদায়ত দান করলেন ইমানদার গুণকে বিবাদীয় বিষয় সময় মিনাল হাক্কা বে ইজনি আল্লাহর বিশেষ অনুমতিক্রমে আল্লাহ যাকে ইচ্ছা করেন তাকে সরল পথ প্রদর্শন করেন আর একটা ছোট বক্তব্য অত্যন্ত সারগর্ভ মানুষ মতভেদ করে এত জোরে দিলি কেন কোরআন সুন্না হাতে পাওয়ার পরই মতভেদ করছি আমরা মুসলমানদের আমরা কোরআন হাদিস সামনে আসে হাদিস পড়েই মতভেদ করছি হাদিস পড়েই বলছে আমি অমুক মজা বলল হাদিস পড়েই বলছে আমি অমুক তৈরি করল দলিল নেন কোরআন হাদিস দিয়ে কি করে বাতিলের পক্ষে দলিল দেওয়া যায় আপনি নিজে দলিল দিতে পারবেন ধরে নেন আমি তকদিরকে অস্বীকারী আমার দলিল কোরআনে আস আপনারা বলছেন মুসলমান হওয়ার জন্য ছয়টা গুণ লাগে তাই না একটা আছে তকদিরকে বিশ্বাস করা আছে না আল্লাহকে বিশ্বাস রসুলে বিশ্বাস আল্লাহকে তবে বিশ্বাস আখরাতে বিশ্বাস তকদির বিশ্বাস আটা জন কি 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 বলে ফ্রেস্তাদের উপরে বিশ্বাস ছয়টা বিশ্বাস লাগবে তো আমি বললাম তকদির বিশ্বাস করি না কারণ আমি দেখতেই পাচ্ছি পানিতে হাত দিলে হাত ভেজে আগুনে হাত দিলে হাত পড়ে তকদির আবার কি বাস্তব না তাহলে আপনি মুসলিম থাকছেন না ছটার মধ্যে একটা নেই অত আপনি আউট কিন্তু ওই আউট অর্ডারে বলছে যে আমার দলিল কোরআনে আসে মুসলমান হতে পারবা না কারণ আল্লাহ নিজেই বলছেন 
جی اللہ یہ حدی میں یہ شاہ سراتی مستقیم اللہ جا کے چاند تھا کہ سرل پوت پر درشن کرے تو اللہ رچ ہے ہمیں چلی اللہ رچ ہے کھائی اللہ رچ ہے پان کری اللہ رچ ہے شب کری دوی دلر دوٹے دلیل دوٹی قرآن آس ایک دل تقدر کی اشکر کرے شٹا قرآن آس اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ مسا ایک دل تقدر اوپر بھرشا کرے کاستہ ہم کچھ کرنا شیئے تھا گئے چار دلیل آس ہے اللہ ہم کے دیوی اچھا کر لے اللہ رزیر مالک نادی روز مالک ہوئے کنو کاسم پر درگر نہیں لہو شاہ اللہ جل مشرق ہے گزے شاہ اللہ آمی کی ایمنی ایمنی مشرق ہوئی سے نہیں گی اللہ تو نیزی قرآن نہیں بولی دیسے لہو شاہ اللہ ما اشرکنا ولا آباؤنا اللہ جل چاہیتے ہیں آمی شرک کرتم نا اور باب دادر ہو شرک کرتنا اللہ چاہیے سے نہیں بولی تو اور شرک کری تو کیا لو ہندو در دولی لاس کھشتن در دولی لاس یوجر دلیل ہے کبر بزر دلیل ہے دلیل ہے شرک کچھ ہے بکا تو قرآن دے پروان دیچ ہے کیا ٹھیکن اپنے جواب دیں اوٹی اللہ بول چھے بیینات آشار پری طرح بقی ہم بائی نہ ہوں تر احمد دے مدبت کرے کرے اور بد ہے گل اور اللہ جا کے اچھا تک شرل پات پر جسر کرے ہیں ایک ہے نے گئے مشمشہ ہے گئے اللہ جو کاکے اچھا کرے چھن شیط اللہ ہی بھلو جنہیں ہیں امرت جاری نا کیونکہ تو امرہ ہمارا دیکھتی بات چھے جو امرہ ایتو پوتھ مدھے باسائی کرے اہل دیسر پوتھے چلیے چھے یہ اللہ رہ دیت جنہیں ہوئے نہیں اللہ رہ دیت جنہیں ہوئے نہیں اور تو دیکھا جات چھے نوبی نوہیر شنطان باپر کتا شورے نہیں نوبی لوتر استری تر کتا شورے نہیں تو لہدات المالک کی حد چھے اللہ ایک ہے نہیں آما در پرچشتہ پر روزن آما چشتہ ہوئے اللہ بیدھان کی خوزی بری کرا شیعان جے عمل کرا اختلاف کرا تو کنی ڈھوکے جن ماتھر مدد اوتی بدھی اشی جائے اور بیشی بدھی بنا ہوت چشتہ آشے تو کنی ہوئی جائے شمشہ اور ایک ہے نہیں جے ادھر تو آہل عدیس اور عقیدہ اور ان رو در عقیدہ مدد تو مولک پڑ تھا کو آج انہیں رہا نیزر گین دیئے حدیث کے قرآن کے بیکہ کرے اور اہل انیس رہا حدیث دیئے گین کے بیکہ کرے تو مولک پر تھکو نا اقل لبنگ نقل دو دی ایک شکت ہوئے اہل انیس رہا نقل کے اگرہ دی گئے اقل کے گونے مونے کرے نشان دے اقل گین وہی کے بیکہ کرے وہی پوری بٹن کرے خمتا اقل رہے نائی जेकर नजीर आपने ज्ञान शेष उन्हें वहीर ज्ञान आज बेई आपने क्या मुद्दे देख सकें फिरता देख सकें कब देख सकें रोहु देखती हुआ सकें किसी बोलती हुआ जो भी बोले आपने माथा सूल को आड़ा क्या बोलती हुआ बन बेशी नहीं तो हाथ तक कैसे किसी बोलती हुआ ना अरे दाढ़ी दारा कैसे गोनं देगी आपने � एक दो नौगोद हाथे पे वो अपनी बोलती बात चलना नाकर मुझे लोंग कोटा नाकर बाहर लोंग को ले लंबा लंबा भीतर लोंग को छोटा क्या ना शोरू क्या ना नाकर एक ना लग ले हंसी लग ना भीतर कुछ गले हंसी लगे क्या ना उत्तर दिख पर बैठ कोनो टारी उत्तर अपना कसने एक उन तापर अरे आम की कॉम्बोजिन ये अहंकार करें जन आम्रो नाम हुई अहले दिस अंदर बांग्लादेशर मौलिक लोक को हदीस बित्ते थे समाज गड़ा पवित्र कुरान सही हदीस डेट डे फाइनल अथॉरिटी पार्लियामेंट का राय अदालत का राय जातिशंक का राय जो द कुरान एवं सही हदीस विपरीत है अहले दिस रहता मानते पड़े ना कि न अहले दिस का से आखरत आगे दुनिया دنیا آگے آخرات پر رہے کہ اللہ رحمت الرحیم دنیا کمائی کرے نہیں اللہ خمائی کرے دیو شب ایکٹا حس کرے دیو شب آؤٹ ہی جو گناہ تھے نا ایکٹا حس کرتے بھلی ہے آت گناہ تھا کنا ای مولک پرتھو کوڑا اپنے بجنے اور چشتہ کروئے بنگلار جو منے آہل عدیس اندرون کاس کرے جات چھے اپنے دے دھارونا شارا دیشے سیشت ٹیٹا زلائے ایکو جنے پر شکن ہوا बांग्लादेश इतिहास के रिकॉर्ड कोनो संगठन ने टप्पा बनाया 
অথচ কোন জায়গাতে আমি নিজে যাইনি রেকর্ড না এটা আমি তো মূল ব্যক্তি আমি কোথাও যাইনি অথচ ছেষট্টি জেলায় এক দিনে প্রশিক্ষণ হয়ে গেল কারা করলো ফেস্টার নাকি মানুষই করছে এই যে কর্মী চারিদিকে তৈরি হচ্ছে কাউকে কি আমরা টাকা দিয়েছে ওরাই উল্টো টাকা দেয় আমাদের আর যা আয় করে একশো টাকা আয় করে দু টাকা দেয় সংগঠনের এই ফকির হলে আমরা চলি কিন্তু মানুষের অন্তরে ধাক কেটেছে তাই তো এটা তো আখরাতের পথ দেখাচ্ছে এই পথ ছাড়া তো আখরাত পাব না আর আমাকে তো আখরাত কালকে হতে পারে আজকে মৃত্যু হয়ে যায় আখরাত সরে যাবে না কখন মৃত্যু হোক আল্লাহকে বলি গিয়ে রাখছে নাকি যুবকরা মরছে বুড়োদের আগে দেখতে পাচ্ছি আমরা অত মৃত্যুর পরে চিরস্থায়ী জীবনের সন্ধান যারা দিচ্ছে নিঃসন্দেহ তারাই উত্তম ফলে ওই মানুষটি সে কোন মোজাবের লোক কোন তরিকার লোক কোন ধর্মের লোক আর দেখা যাচ্ছে না সবাই কিন্তু আমাদের কথাগুলো গুরুত্ব দিচ্ছে এখন জাতি ধর্ম বর্ণ নির্বিশেষে আমরা দাওয়াত দিয়েছি হে মানুষ তুমি আদমের সন্তান তুমি হিন্দু হও বৌদ্ধ হও খ্রিস্টান হও যেই হও না কেন এগুলো তোমার বাপ মায় করেছে আল্লাহ করেনি কুল্ল মৌলদি ইউলা দলাল ফিতরা তুমি ইসলামের উপরে জন্মগ্রহণ করেছো বাপ মা তোমাকে হিন্দু বানিয়েছে কিছুই হিন্দু বৌদ্ধ খসতে ওকে পরে কিসের কি এগুলো এগুলো কিছুই না সবারই খাদ্য চাহিদা আছে সবারই পড়ার চাহিদা আছে সবাই একই অবস্থা অতএব আমাদের মূল সেখানে যেতে হয় যিনি আমাকে সৃষ্টি করেছেন নিঃসন্দেহ সবাই স্বীকার করবে যে আমার সৃষ্টি করতে একজন আছেন মুখে বলুক চাই না বলুক নিজে নিজেকেও তো দিনে আসে নেই এখন স্বীকার করতে বাধ্য হচ্ছে সবাই না আল্লাহ সৃষ্টি করেছেন আল্লাহ রুজির মালিক আল্লাহ কাছে আমাকে ফিরে যেতে হবে এটা নিয়ম জীবনের শেষ পরিণতি কি মৃত্যু যেখানে জীবন সেখানে মৃত্যু যেখানে আল্লাহ সূর্য উঠেছে না অস্ত যাবি জীবন চলছে এটাও জীবনে একদিন অস্ত হবেই এরপরে আমরা বলি অস্ত গেলে ওখানে থেকে যাবে না সূর্য কিন্তু আর জায়গায় ওঠে বাংলাদেশে সূর্য অস্ত গেছে আমেরিকা গিয়ে সূর্য অস্ত গেছে ঠিক ওরকম মানুষ মরবে বললে কিন্তু আবার উঠবে অর্থাৎ ওকে কেমত হতেই হবে তাকে আল্লাহ দেওয়া এই বক্তব্যগুলা জনগণের সামনে এতদিন কেউ তুলে ধরেনি যত ইসলামী আন্দোলন মজাবি আন্দোলন তরিকার আন্দোলন আকাবের আন্দোলন মুরুব্বির আন্দোলন আমিরের আন্দোলন হুজুরের আন্দোলন না আহলাদিস আন্দোলন ফ্র্যাঙ্কলি বলে দিয়েছে আমরা কোনো ব্যক্তির আন্দোলন এটা হাদিসের আন্দোলন হাদিসটা কার আমাদের তৈরি করে নাকি করে না আল্লাহ দেওয়া জিনিস খোলেন বাংলা অনুবাদ পড়ে দেখেন ডিসিশন আপনি দেবেন আমার বলার দরকার নেই একরা কেতাব কফা বেরোবে গেলে মালাইকা হাসিবা আল্লাহ পাক কেমন দিন বলবেন এই যে তোমার আমার নামা দেখো পড়ো দেখো তুমি নিজের হিসাব নিজেই করতে পারবে আমার জেল হবে না ফাঁস হবে জান্নাত হবে না জান্নাত হবে তুমি নিজে রেজাল্ট দাও দেখো তোমার আমার নামা এই সামনে এই যে পরিচ্ছন্ন ব্যাখ্যাগুলো কোরআন হাজির দিয়ে আমরা পরিষ্কার দিয়ে দিচ্ছি হ্যাঁ আপনি কোরআনে বিশ্বাস করেন না হাজির বিশ্বাস করেন না ওটাও আপনার তকদির আল্লাহ হুকুম দিলে আপনি বিশ্বাস করবেন এখন হচ্ছে করছেন না দুদিন পরে করবেন আমরা দোয়া করি প্রত্যেকটা মানুষ আল্লাহ দিনের হৃদয়ত পাক প্রত্যেকটা মানুষ জান্নাতে চলে যাক দোয়া করবো না কিন্তু আল্লাহ তো বলেই দিছে ফরিয়ে কোন ফিল জান্না ফরিয়ে কোন ফিল সাইড একদলকে আমি সৃষ্টি করেছি জান্নাতের জন্য একদলকে আমি সৃষ্টি করেছি জাহান্নামের জন্য আল্লাহ তাকে বলেই দিছে কাক কাকে যে করেছে সে আল্লাহই ভালো জানে অথ আমাদেরকে কাজ করে যেতে হবে আল্লাহ কিন্তু সাধ্য দিবো কারে তোমরা মধ্যপন্থা অবলম্বন করো এবং আল্লাহ নৈকট্য সন্তানের চেষ্টা করো সাধ্য মতো আমাদের মূল দায়িত্ব হচ্ছে মানুষের কাছে এটা বোঝানো যে জ্ঞান নয় কোরআন শূন্য সবার আগে আর কোরআন হাদিসের স্পষ্ট প্রকাশ্য অর্থটাই আগে গুরু রহস্য খোঁজা তোমার দরকার নেই কিছু কিছু ভাই এই গুরু রহস্য খোঁজ দিকে বড় বড় পণ্ডিত হয়ে গেছে বটে কিন্তু ওই পণ্ডিতের মধ্যে যে চরম ভ্রান্তি রয়ে গেছে এসে বুঝতে পারে না এখানে যে ব্যাখ্যা কি আমি দেখব এই আয়াতের ব্যাখ্যা আমার রসুল কী দিয়েছে প্রথম হাদিস না পারলে সাহাবেক আমার ব্যাখ্যাটা কী খালাস এরপরে আজ যাব না এই জন্য বলা হচ্ছে ফলা ওরব্বিকাহাকিমা তারা কোশ্চিন কালো মমিন নয় ফলা নয় অরব্বিকা তোমার রবের কসম কঠিন ভাষা না ওই ব্যক্তি কখনোই ইমানদার নয় যে ব্যক্তি তোমাকে অর্থাৎ আল্লাহ রসুলকে বিবাদীয় বিষয়ে ফয়সলা দানকারী হিসেবে মেনে নেওয়া নিচ্ছে আমি দেখলাম যে এলোকটা সালাদ করে না শ্যাম পালন করে না 
সুদ খায় ঘুষ খায় জুলুম করে অনেক কিছু অন্যায় করছে অথচ এগুলো আল্লাহ রসুলের হুকুমের বিপরীত না অত আমার ফতোয়া হলো ওই লোকটা কাফের কারণ সে আল্লাহ রসুল হাদিস মানছে না এই ফতো দেওয়া কিন্তু দোষের নয় অনুবাদ করলে তাই দাঁড়ায় হাতটা লাইও মেনে মানে কি তারা ইমানদার নয় কথা শেষ কিন্তু না বাস্তবতা এটাই বলছে যে এই হাদিসের ব্যাখ্যা যদি এটি হয় তাহলে আমি প্রত্যেক দিন মিথ্যাবাদী এমন কোন মানুষ এখানে নাই যে মিথ্যা কথা জীবনে একটা বলেনি আমার বাবা মিথ্যাবাদী মিথ্যা তো শেষ নেই ইচ্ছা হোক অনিচ্ছা হোক মানুষ মিথ্যা কথা বলতেই বাধ্য অনেক সময় মিথ্যা কথা কবিরা না পরে সে তপ করে যদি এই আয়ের যদি এই অর্থ করি যে হাদিস না মানলে সে কাপের হয়ে যাবে তাহলে আমিও কাপের আমার ছেলেও কাপের আমার বাড়ির সব কাপ তো কড়া মারবো হবে না নিশ্চয়ই এর আসল ব্যাখ্যা কিছু আছে যে কোনো প্রজ্ঞাশীল মানুষ যে কোনো বিচক্ষণ মানুষ এই আয়তের ব্যাখ্যা ধান্দায় পড়ে যাবে এর নিশ্চয়ই সঠিক ব্যাখ্যা কোথাও কোথাও আছে হ্যাঁ চলে যান বকর শরীফ পড়েন ফতুল বাড়ি পড়েন জব পাবেন আই লা এস্তাক মেলু না ইমা সে পূর্ণ ইমানদার হবে না বুঝতে পারছেন লা ইমান আল ইমান আমানত আলু আসে না হাদি যে প্রথম দিকে আছে তার ইমান নেই যার আমানতদারি নেই যার ওয়াদা ঠিক নাই এ তো মিশকাতে আল্লাহ রসুল এমন কোনো খদ্দা দিতেন না যেখানে এই হাদিসটা বলতেন না কি লা ইমান আল ইমান আল্লাহ আমানত আলু ওয়ালা তারপর বড্ড বলো ওলা দিন আল ইমাল্লাহ আহাদ আলু তার দিন নেই যার অঙ্গীকার ঠিক নেই খুবই গুরুত্বপূর্ণ তো নেই বলে যে টোটাল নেই আল্লাহ তো বলছেন মুমেন হবে না আল্লাহ রসুল বলছেন ওই ইমানই নেই কিচ্ছু নেই মানে গাছটা না ফেলে সেমন নয় প্রতারণা করলে সে দলভুক্ত নয় তার শেষ মাছের ব্যাপারে ধানের ব্যাপারে তো সবসময় প্রতারণা করতেই আছে ওরা ওজন হচ্ছে এক কেজি এমন করে ঝুলিয়ে দিচ্ছে হয়ে গেছে এক সোয়া কেজি হয়ে গেছে আসলে দেখা যাচ্ছে এক কেজি পুরে না গোস্তের ওজন হয়ে যাচ্ছে ওজন মশালা সব ঠিকঠাক দেখা যাচ্ছে বাড়ি দেখে এক প বা আধা প গোস কম এই প্রতারণাটা চলছেই সব যদি বলি ও আর মুসলমানই না তো তো কাফের হয়ে গেল যদি বাংলাদেশে হিসাব করলে যদি আদমসমানি করা হয় এটা কুলো বিজ্ঞানের সন্দেহ না এর ব্যাখ্যা তা নয় সে পূর্ণ মমিন নয় এ পূর্ণ আর অপূর্ণর মধ্যেই প্রতিযোগিতা আমাদের মধ্যে আমাদের সবাইকে পূর্ণ ইমানদার হতে হবে এই প্রতিযোগিতা করতে হবে আর এইটা করতে গিয়ে খেয়াল করে দেখেন আল্লাহ রসুলের কি আর ইমানের ট্রেনিং দরকার আছে অথচ সুরা ফাতেহ কে আল্লাহ রসুল পড়তেন না এ দিন সুরাত আল মুস্তাকিম এটা কি খেলে আমরাই পড়ি না আমাদের নবীও পড়তেন কেন উনি তো নিজে সুরাত মুস্তাকিমের পথ দেখানো লোক ওনার তো সুরাত মুস্তাকিম হয়ে আছে তবু উনি কেন আল্লাহ কাছে এটা বলতেন অর্থাৎ হে আল্লাহ তুমি আমার কাছে সুরাত মুস্তাকিমের উপরে রেখেছ এটা যেন আমৃত্যু অব্যাহত থাকে যেন এখান থেকে কুমি না যায় তাহলে নবী যেখানে সুরাত মুস্তাকিমের প্রার্থনা করতেন আমাদের করতে হবে না অর্থাৎ পূর্ণ ইমানদার হওয়ার জন্য আমাদেরকেও চেষ্টা করতে হবে এটা তো আমরা দেখতে পাচ্ছি যে যারা ক্রিকেট খেলোয়াড় হওয়ার আমরা দেখছি সাকিব উল হাসান এত নাম করা খেলোয়াড় এখন বাংলাদেশে এসে হারি মানে গোয়ারা হাঁটতিস খালি ওয়ানডে তো হারল টেস্টও হারল কেউ বিশ্বাস করবে ও তো আবার ওল ওয়ার্ল্ডের মধ্যে সে একবারে বিরাট নাম করা এ কি ইন্ডিয়ার কী নাম ছোট গোল কি লিটল মাস্টারটার নাম কি ইন্ডিয়াতে বড় লিটল মাস্টার বলে ওকে কি বলে ওটা সচিন টেন্ডুলকার ও ঢাকায় আসলো জিরো রান একেবারে লোক তো থা ওর এই বাপরে বাপ ও নিয়ে আসলাম সবচেয়ে বেশি ও করবে বাবা দুটা তিনটা অন্তত ক একেবারে জিরো এই যে জিরো আর উপরে ওঠা প্রতিযোগিতা চলতেছে এই ক্রিকেট খেলায় নিজের জীবনে নেন আমি যে কোনো মুহূর্তে জিরো হয়ে যেতে পারি যদি আমার আমল কমতি হয়ে যায় এই জন্য সিরাত মুস্তাকিমের প্রার্থনা নবীরাও করেছেন আমাদেরও করতে হবে এইখানে যে প্রতিযোগিতা হচ্ছে আমাদের অফিস আলেখা ফলে এত না ফাসিল মতো না ফেসু জান্নাতে যাওয়ার জন্য প্রতিযোগীদের প্রতিযোগিতা করা উচিত আমাদের রুটটা 
চেঞ্জ করতে হবে আমরা এখন রুট হয়ে গেছে কি করে মেম্বার হব চেয়ারম্যান হব মন্ত্রী হব এমপি হব যে করে কি করে তদবির করে বড় বড় কন্ট্রাক্টরই বাগাবো এটা যদি প্রতিযোগিতার লক্ষ্য হয় তো তোমার এই লক্ষ্য কতক্ষণ থাকবে তখন তো নিঃশ্বাসটা আসে নিঃশ্বাস শেষ ওটাও শেষ এরপরে তুমি যদি মরবা তো মরার পরে এলাকা তোমার নামে থুতু ফেলবে কেউ তোমার জন্য দোয়া করবে না এমনকি তোমার ছেলেগুলিও তোমার জন্য দোয়া করবে না ভারতের সবচেয়ে নাম করা ডন দাউদ সবাই নাম জানে সে দাউদ থাকে পেলাই দুবাইতে ভারতে তার থাকার জায়গা নেই তার ছেলে বলেছে আমার বাপ ভারতের অন্যতম শ্রেষ্ঠ ধনকুবের ব্যবসায়ী আমি তার সন্তান তিনি আমার জন্য সব কিছু করছেন আমি বলে দিচ্ছি বাপের সম্পত্তির এক কপার দুকে আমি নেব না কারণ আমি জানি আমার বাপের ইনকামটা সম্পূর্ণ অবৈধ পথ হলো বাপ কি হইলো কার জন্য করলো কি হইলো আর একজন শিল্পপতি ভারতেরই বোম্বাইয়ের তিনি সমস্ত সহায় সম্পাদ মৃত্যুর আগে তার বাড়ির চাকরের নাম লিখে দিয়ে গেছে ছেলেদের নাম দেয়নি কেন ছেলেরা বাবুদের টাকাই না আর ওই চাকর লোকটা দিন রাত ওর খেদত করে ওর সব নিয়ে দিয়ে উইল কে দিয়ে গেছে তার ছেলে কি বলে চাকরের নামে তুমি কি বলে যাদের জন্য তুমি এত কিছু করলে তারাই তোমাকে চায় না প্রতিবেশীরা চায় না সারা দেশের লোক তোমাকে গাল দিচ্ছে এটা কি দুনিয়াবি শাস্তি না আর তোমার কিছুই ছিল না তুই মরে গেলে সারা পৃথিবী তোমার জন্য দোয়া করছে এটা কি দুনিয়াবি পুরস্কার নয় আমার রসুলের মৃত্যুর দিন পর্যন্ত পঁচাত্তর ইয়ে কি বলে ওটাকে সা পঁচাত্তর সা সা না ওটা কি বলে সামিলি কয়েকটা সামিলি কি হয় বলে যাচ্ছে উনি ছিলেন রিনি এক ইহুদির কাছ গম আমাদের কথা ধরে নেন পঁচাত্তর সা গম ঋণ করে বাড়ির পরিবারে খাওয়ার জন্য তিনি এক ইহুদির কাছে ঋণ করেছিলেন ওই রাত্রে আলো যাওয়ার জন্য চের আগে যে তেল দিতে হয় এখন তো সব চিনবো না ছেলেমেলে বুঝবো না আমরা ছোটোবেলা দেখেছি সলিতা বলে তেলের মধ্যে ভিজেতে হয় তার মাথায় ম্যাসের কাটে দিয়ে পোড়া দিতে হয় তারপরে ঘরে একটু যা আলো হলো ওটুকুই এইটুকু সলিতা নেই আয়সার ঘরে যে তেল নাই আলো জ্বালাতে পাচ্ছে না আমার তো এই নবীর উম্মত কিছুই ছিল না কিন্তু তার মতো বেশি কি দুনিয়া কেউ পেয়েছে পৃথিবীর যে প্রান্তে আপনি যান আমি মুসলমান যে প্রান্তে আপনি যান আসাদন্না মোহাম্মদ রসুল্লাহ আজান দিচ্ছে না এই যে আজানের ধ্বনি প্রতি সেকেন্ডে সেকেন্ডে সারা পৃথিবীতে চলে যাচ্ছে পৃথিবী প্রতি সেকেন্ডে বারো মাইল বেগে ঘুরছে আপনার নদপড়ার আজান প্রতি সেকেন্ডে বারো মাইল বেগে অনুযায়ী চলে যাচ্ছে আর যতবারে আজান যাচ্ছে সব জায়গায় আজানের মধ্যে নেই আসাদন্না মোহাম্মদান রসুল্লাহ তো মোহাম্মদ চলে যাচ্ছে না অথচ তাকে কেউ চিনত না এই যে প্রশংসিত তার দাদা বলছিল আমি আমার পোতার নাম রাখলাম মোহাম্মদ সবাই বললে আপনি এ কী নাম রাখলেন এই নাম তো আমাদের বংশে কারোর নাই আমি চাই আমার পোতা যেন বিশ্বের সর্বোচ্চ প্রশংসিত হয় দাদা দোয়া কীভাবে কবুল হয়েছে পৃথিবীর সমস্ত প্রান্তে আছে আজানের ধ্বনিতে তার নামটা ধ্বনিত প্রতি ধ্বনিত হচ্ছে আর মুসলমানের জীবন দিচ্ছে তার জন্য দুনিয়ার দিক দেশে তিনি কিছুই নেন নেই তিনি ইচ্ছা করলে ও পাহাড়টা স্বর্ণ হয়ে যেত তার জন্য কিন্তু চান নেই বিরোধী মতকে দমন করা বিরোধীকে ধ্বংস করা প্রত্যেকটা মানুষের মনের চাহিদা যেন কেউ আমার কোনো বিরোধী কেউ না থাকে কিন্তু এটা হবে থাকবেই ভিন্ন মত থাকবে বিরোধীও থাকবে শত্রুও থাকবে মিত্রও থাকবে এটা দুনিয়া তয়ব থেকে ফিরছেন নির্যাতিত রসুল রক্তাক্ত হয়ে গেছে সমস্ত দেহ অবশ্যই প্রায় তিন মাইল দূরে এসে এক আঙ্গুর বাগিচা আশ্রয় নিয়েছেন অত বিভালভাবে কি করব সঙ্গে জায়দিন হারেসা গোলাম বংশের কেউ তার সঙ্গে নাই 
গোলাম জায়দ বিন হারাজাত একমাত্র ব্যক্তি তার সঙ্গে হঠাৎ জিবরিল এসে হাজির ও যে হে মোহাম্মদ তোমার উপরে যে নির্যাতন হচ্ছে আল্লাহ সহ দেখছেন আরস থেকে তিনি আমাকে পাঠিয়েছেন এই দেখো মালকুল জীবাল পাহাড় সময়ের যিনি পরিচালক ফেরস্তা তিনি আমার সঙ্গে মজুদ আপনি হুকুম দেন এখনই মক্কার ওই কাফের নেতাগুলোকে দুই দিকে দুই পাহাড়ের মাঝখানে ফেলে পিষে ধ্বংস করে দিব খালি আপনার হুকুমের অপেক্ষা আল্লাহ রসুল সঙ্গে কী বলেছিলেন রক্তাক্ত রসুল নির্যাতিত রসুল অপমানিত অবদস্ত রসুলের জবান দিয়ে অবশ্যই আমরা আশা করব তিনি লানত করবেন বা বদ্ধ করবেন বা ফেরস থেকে হুকুম দেবেন কারণ এখন হুকুমের মালিক যা বলবে তা করতে পারবে উনি বলছেন না বল আর্যু আসলাম বরং আমি আশা করি এই সমস্ত কাফেরদের ঔরস থেকে এমন সন্তান বেরিয়ে আসবে যারা আল্লাহ দিনের দাওয়াতটা সর্বত্র পৌঁছে দেবে তার কলমাকে সমুন্নত করবে এইটা তো কয়টা নেতা এটা বলে এর মধ্যে আমাদের জন্য শিক্ষণীয় নাই হতে পারে আপনার ছেলে আপনার বিরোধী হতে পারে কিন্তু বদ্ধ করার দরকার নেই আপনার ভাই আপনার মারার জন্য প্রস্তুত বিশ্বাস থাকেন হায়াত মৌতের মালিক আল্লাহ আপনি হকের উপর দৃঢ় থাকেন এই সাহায্য প্রার্থনা মূলত দুই ভাগ একটা হলো এমন বিপদ সে কেউ নাই ওই বিপদে আপনি স্রেফ আল্লাহ উপরে ভরসা করবেন আল্লাহ সাহায্য প্রার্থনা করবেন পরে দেখুন সুরে তবাহ চল্লিশ আয়াত লা তাহাজান ইন্নাল্লাহ মাহালা কে কাকে বলছে আপনার বুঝতেই পারছেন আবু বকর এবং তার রসুল বেরিয়ে গেছে মক্কা থেকে পালিয়ে যাচ্ছেন পাহাড়ে গুয়া আশ্রয় নিয়েছেন ওদিকে কাফের নেতারা রটিয়ে দিয়েছে মোহাম্মদ অথবা আবু বকর দুজনে একজনকে ধরে নিয়ে আসতে পারলে একশো উট সে পাবে সে যুগে সবচেয়ে মূল্যবান জিনিস ছিল উট একশো উট মানে বিশাল ব্যাপার মানুষ হন্য হয়ে খুঁজছে দুজনের কাউকে একজন পেলেই হয় পাহাড়ের গুহার মাথায় পা দেখা যাচ্ছে একটু নিচের দিকে তাকালেই কিন্তু ধরা পড়ে যাবে আর ভীত সন্ত্রস্ত আতঙ্কিত মহ অবকার বলছে ইয়ার সুল্লাহ এই আতঙ্কিত অবকারকে সান্ত্বনা দিচ্ছেন মোহাম্মদ রসুল্লাহ সাল্লা আলাইসাল্লাম লা তাহাজান ইন্নাল্লাহ মানা তুমি দুঃখিত হয়ে না চিন্তিত হয়ে না আল্লাহ আমাদের সঙ্গে আছেন এই বিপদ মুহূর্তে আল্লাহর উপর নির্ভরশীল হওয়ার যে সাহসিকতা নেতৃত্বের সবচেয়ে বড় গুণ হবে এইটা আর দ্বিতীয় নম্বর সাহায্য হবে কি হকের উপরের দৃঢ় থেকে বাতিলের মোকাবিলা করার সাহসিকতা সমস্ত বাতিল একদিকে আপনি একে একদিকে আপনি জানছেন আমি আজকে হারলের জনগণের এত বিরোধী জনগণের সঙ্গে আমি টিকতে পারবো না অতএব ওদের সঙ্গে আপোস করাই ভালো কিন্তু না যখন আপনি নিশ্চিত হবেন যে এটা হক আপনাকে একা হলো সেখানে সাহসিকতার সঙ্গে কথা বলতে হবে সাহায্য আল্লাহ এই সাহায্য প্রার্থনার দুটো ভাগ আছে নির্ভরশীলতা দুটো ভাগ আছে একটা নির্ভরশীলতা হচ্ছে এমন বিপদ কেউ নেই সেটা আপনি আল্লাহ পরে ভরসা একটা নির্ভরশীলতা হচ্ছে বহু লোক আছে সব আপনার বিরোধী কিন্তু আপনি জানেন হক এইখানে সবাই বলছে না তোমার হক না এটা হক আপনি বলছেন না এটা কোরআন হাদিস যেটা হক ওটাই হক এখানে হকের উপর দৃঢ় থেকে বাতিলের মোকাবিলা করার এই অবস্থায় আল্লাহ নির্বাসন রাখা কঠিন ব্যাপার এই দুটো গুণ যদি থাকে আমাদের নেতৃবৃন্দের মধ্যে সমাজ পরিবর্তন হয়ে যাবে যেখানে সমাজ আপনাকে বাধা দিচ্ছে সেখানে দুটো একটা হবেই যখন আপনি শক্ত হবেন ওই সমাজ দুর্বল হয়ে যাবে যদি আপনি অধিকাংশ লোকের সঙ্গে আপোস করে চলেন সমাজ আপনাকে খেয়ে ফেলবে এজন্য সাহেব আসলাম মেয়ে বলেছিল ইয়ার আল্লাহ তার বাপকে বলছিল লাকিজুন আমি আপনার সাহায্যকারী হওয়ার যোগ্যতা রাখে দুটো গুণ বিশিষ্ট মানুষ শক্তিশালী এবং আমানতদার আমানতদার আপনি ঠিকই আছে কিন্তু আপনার শক্তি নাই আপনি আমানতদারি বেশ কেন টিকে রাখতে পারবেন না আর আপনার শক্তি খুব বেশি আমানতদারি নেই আপনি সব খেয়ে ফেল দিবেন কথা বলছেন দুটো গুণ থাকা লাগবে সোয়াবের মেয়ে মুসার মধ্যে এই দুটো গুণ খেয়াল করেছিলেন এই জন্য এমনি মুসুদ বলছেন পৃথিবীতে শ্রেষ্ঠ 
বিজ্ঞ বিচক্ষণ হলো তিনজন মানুষ একজন হচ্ছেন আবু বকর যিনি তার মৃত্যুর পর ওমরকে খলিফা নিয়োগ করে গিয়েছিলেন কোন পরামর্শ মহাসভা ভোটাভুটির মধ্যে নাই এই যোগ্য নিকটস্থ সাহাবিদের ডাকলেন দেখো আমি কিন্তু ওমরকে আমার পরে খলিফা করতে চাইছি তোমাদের মতামত কি তারা বললো আপনার মতামত ঠিকই আছে কিন্তু ওমর বড় রাগী মানুষ কখনকার মেরে দেওয়া ঠিক ঠিকা নেই তখন উনি বললেন দায়িত্ব পড়লে আপনিও নরম হয়ে যাবে ওরমের মধ্যে ওমরের মধ্যে যে সাহসিকতা আছে সঙ্গে সঙ্গে যে বিচক্ষণতা আছে এই দুটি গুণ তোমাদের সবার মধ্যে নাই তোমরা বিচক্ষণ কিন্তু সাহসী নও সাহসী কিন্তু বিচক্ষণ নও ওর মধ্যে দুটো গুণই আছে আরেকটা হল কে সাহাবি ইউসুফ ইউসুফ আলাহ সাল্লাত সাল্লাম জোলাখার সঙ্গে যে কাণ্ডটা করছে আপনারা জানেন যখন ইউসুফ আর জোলাখার ঘটনা যখন পালিয়ে যাচ্ছিলেন তো কাপড় ছড়া ছিল পিছনের সামনে এটা নিয়ে একটা পরীক্ষা হয়ে গেল জোলাখা বলল আরেকজন যে ব্যক্তি যে কথাটা যিনি বলছেন বাড়ির একজন ওনাদের নিকটতম ব্যক্তি তিনি বলছেন হে মন্ত্রী দেখেন যার কাপড় পিছন দিক দিয়ে ছেড়া যদি সেই হবে যদি সামনের দিকে ছেড়া হয় তো এইসব দায়ী হবে পিছন দিকে ছেড়া হলে ওই মহিলা দায়ী হবে এই যে বিচক্ষণতা উনি দিলেন দেখা গেল ওই ইউসুফের পিছন দিকে পায় যেমন সেরা সামনের দিক ঠিক আছে তখন বললেন হে মহিলা তোমাদের ইন না কায়দা কোন না অধীন তোমাদের চক্রান্ত বড় কঠিন ভয় না যাও চলে যাও এখান থেকে লাগে ক্ষমা চাও আর ওনারা দেখলেন যে এই মুহূর্তে যদি ইউসুফকে রেখে দিই তাহলে ওই মহিলা আরও চক্রান্ত করবে ওকে আরও সমস্যায় ফেলাবে তো বলে বাবা তুমি আবার তো কারাগারে যে আশ্রয় নাও তো তোমার তো পৃথক করে দিলাম এই যে সাহেব ইউসুফের এই বিষয়টা খুব গুরুত্বপূর্ণ আল্লাহ রসুল বলছেন যে আমাকে যদি বলতো কারাগারে গিয়ে যে আপনি আপনাকে বাদশাহ ডেকেছে আপনি চলে আসেন ইউসুফ কি জব দিলেন যে না তুমি যে বাদশাহকে বলো ওই মহিলাদের অবস্থা কি ও যে এটা ভুলে গেছে এই অবস্থা জানতে গিয়ে সাত বছর গেছে অধিকাংশের মতে ইউসুফ সাত বছর ছিলেন কারাগারে আর আমার রসুল বলছেন ইউসুফের মতো ওই যে আমি যদি কারাগারে থাকতাম যখন এসে প্রস্তাব দিয়ে বাদশাহ আপনার ডেকেছে আমি দেরি কথা সঙ্গে সঙ্গে বেরিয়ে যেতাম দুর্দর্শিতা বিচক্ষণতা কঠিন একটা গুণ নেতৃত্বের জন্য এটা খুবই জরুরি যারা যে জেলায় নেতৃত্বে আছেন প্রত্যেকে সাবধানে পা পাবেন আপনাকে অর্থের লোভ দেখিয়ে আদর্শ থেকে বিচ্যুত করবে নেতৃত্বের লোক দেখে সংগঠন থেকে বেশ করে নিচে যাওয়ার চেষ্টা করবে কারণ মানুষ সাধারণত নেতৃত্বের অভিলাষী আর অর্থবৃত্তের অভিলাষী এই দুটো জিনিস দিয়ে মানুষকে আদর্শ চ্যুত করা খুব দ্রুত সহজ এই দুটো বিষয়ে আপনার খেয়াল রাখবেন ইনশাল্লাহ আল্লাহ আপনাদের মাধ্যমে সমাজ পরিবর্তন করাবেন সমাজ পরিবর্তন করতে গেলে যারা পরিবর্তন করানোর জন্য দায়িত্ব নিচ্ছেন তাদেরকে অবশ্যই আগে নিজেকে পরিবর্তন করতে হবে কঠোর এবং দৃঢ়ভাবে অবিচল আস্থা নিয়ে কাজ করে যেতে হবে প্রথমে বলে দিয়েছি আহলাদিস আন্দোলন বাংলাদেশের লক্ষ্য কোরআন এবং হাদিস অনুযায়ী সমাজ পরিবর্তন করা এর আলোকে কোনো ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ দিয়ে আমরা যাবো না আর এই জন্যে আল্লাহ পাক তার রসুলকে বলতেন দেখো ওইন তোথায় আকসারা মান পেল আমাদের উদুল্লু কান সাবিল্লা এ মোহাম্মদ যদি তুমি অধিকাংশ লোকের কথা শুনে কাজ করো তাহলে ওরা তোমাকে আল্লাহর পথ থেকে পদ বিচ্যুত করবে কারণ অধিকাংশ লোক ধারণার অনুসরণ করে অনুমান ভিত্তিক কথা বলে বহু পূর্বেই নিষেধাজ্ঞা দিয়েছেন কিন্তু বর্তমান যুগ অধিকাংশ রায় চূড়ান্ত কোরআন হাদিস চূড়ান্ত নয় এটা শেরিক না কোরআন হাদিস একদিকে অধিকাংশ একদিকে আপনি ক্ষমতা বসে আসেন আপনি কিন্তু অধিকাংশ অনুযায়ী কাজ করছেন আপনি কোরআন হাদিস মানছেন না কৈফিত আল্লাহ দিতে হবে দেখা যাচ্ছে আজকে সারা পৃথিবী আজকে অন্যায় অনাচারে ভরে গেছে হিংসা হানানি সর্বত্র শুধু একটু অধিকাংশ হওয়ার জন্য ওমা তোমার একটি ভোটে অমুক দল জিতে যায় বলছেন আমি সবসময় একটা ভোট চাই তাদের একটা জীবন যদি চলে দেয় তো তক্কা নেই এটা খুবই মারাত্মক জিনিস আর এসব কারণে আমরা কোরআন হাদিসকে অগ্রাধিকার দিয়েছি মানুষের মাথা কেন হয় এ বিষয়গুলো খেয়াল রাখতে হবে দেখবেন কোরআন হাজি কি বলছে 
এরপর করোনা যে বোঝার যোগ্যতা আপনার নাই দেখবেন আমার উপরে যারা তাদের তারা কি বলছে পরামর্শ দিবেন সর্বোচ্চ পদে বা দায়িত্বে আছেন আমিরু জামান তিনি যদি কোনো যে পদস্কলার হয়ে যায় সেখানে আপনারা সাজেশন দিবেন এইভাবে সংগঠন যদি এগিয়ে যায় তাহলে সমাজ তাদের দিকে তাকিয়ে আছে কারণ সমাজের মানুষ পরকালকে সবাই বিশ্বাস করে সেই হিন্দু হোক মুসলমান হোক সবাই কিন্তু যে যে ভাষাতেই বলুক পরের যেটা জীবন আছে এটা কিন্তু সবাই সবাই পরে বিশ্বাস করে খুবই একবারেই আকাল্ল কলিল কিছু বদ আছে তারাই বলে যে এই পরকাল নেই এদের খুবই কম হ্যাঁ একযুগে ছিল অ্যারিস্টল বলেন প্লেটো বলেন এরা মহাজ্ঞানী মানুষ সক্রেটিস বলেন মহাজ্ঞানী মানুষ কিন্তু এরা পরকালে বিশ্বাসী ছিল না কারণ তাদের কাছে কোনো নবী যায়নি কোনো নবীর দাওয়াত তারা পায়নি নবতে মোহাম্মদি আসার পরে সারা পৃথিবীতে নবীর দাওয়াত পৌঁছে গেছে আর এখন ইন্টারনেটের মাধ্যমে এমন কোন মানে বায়ত মেদার বলে অবার যে আসে হাদিসের ভাষা বলি একটা বস্তি কুড়ি ঘর নাই যে যেখানে ইন্টারনেটের মাধ্যমে দাওয়াত পৌঁছে যাচ্ছে না বাঙালি পৃথিবীর যেখানে আছে তারা কিন্তু এই বক্তব্য শুনতে পাচ্ছে অথবা এখন আর করে এক বলতে বলে উপায় নেই যে আমি জানি না এটা উপায় নেই পরিষ্কার ভাবে বলছি কোরআন এবং সৈয়াদিস ছাড়া মুক্তি কোনো রাস্তা নেই আর কোরআন এবং সৈয়াদিস বুঝতে হবে সাহাবকের ব্যাখ্যা দিয়ে আপনার ব্যাখ্যা দিয়ে নয় যাদের সামনে ওই নাজিল হয়েছে যাদের সামনে আমার নবীর আয়াতের ব্যাখ্যা করেছেন আপনার সেখানে যেতে হবে আপনি নিজে নিজে ব্যাখ্যা দিলে হবে না আমার নাম আল্লাহ নাজিল কিন্তু বিধান অনুযায়ী যে ব্যক্তি হুকুম দেয় না সে কাফের ফাঁসেক জালেন ব্যাখ্যা কি দেবেন আপনি চরমপন্থী আপনি ব্যাখ্যা দেবেন ও কাফের হয়ে গেছে আর আমি ব্যাখ্যা দেবো যে না দেখি আমার সাহাবে কেরাম কি ব্যাখ্যা দিচ্ছে ইবন আব্বাস বলছেন সে অবশ্যই কাফের তবে কুফর দু না কুফরিন সে সবচেয়ে বড় কবিরে গোনাগার লাইন মিল্লা সে মুসলিম উম্মার দিন থেকে বহিষ্কৃত হবে না সাহাবির ব্যাখ্যা গ্রহণ করবো না আপনি আপনার ব্যাখ্যা গ্রহণ করব কথা হচ্ছেন যদি আমাদের তরুণ ছেলেরা এগুলো এই আয়গুলো ব্যাখ্যা জানতো নিঃসন্দেহে তারা জীবন দিত না জন্য এখন তারা আলহামদুলিল্লাহ অনেকে বুঝতেছে অনেকে ফিরে আসতেছে না এখানে সরকার যদি তবার সুযোগ রাখে তাহলে ভালো হবে বহু নিরপরাধ মানুষ তারা হয়তো তবা করেছে ওই যে আগে ডাকছিল ওইটা ধরে বাড়ি বাড়ি ঘুরে ঘুরে তাদেরকে ত্রাই নিয়ে বাড়ানো হচ্ছে তাদের পরিবার আজকে সবসময় আতঙ্কিত জীবন যাপন করছে এগুলো বিষয়ে যারা দায়িত্বশীল আছেন সংশ্লিষ্ট দায়িত্বশীলদের তবা করার সুযোগ রাখা ভালো তাহলে ইনশাল্লাহ বহু যুবক আজকে বেঁচে যাবে বাংলাদেশের বর্তমান যে অবস্থা এই অবস্থার বাইরে যাওয়ার কোনো কায়দা মতো নেই কারণ এই সময় বসবাস করি বিশটা ছেলে মৃত্যুদণ্ড হয়ে গেল আর পাঁচটা যাবত জুন হয়ে গেল বুয়েটের সেরা প্রতিভাইরা এইসব মেধাবী ছেলেগুলো এরা কারা এদের বাপ মানে তার আগে চোখের পানি ফেলছে না এরা এরাকে দায়ী যারা এদেরকে এই কাজে লাগিয়েছে মূলত তারাই দায়ী তাদের কোনো শাস্তি নেই তারা ধরা সোয়ার বাইরে এর আগে যে সরকার ছিল তাদের সময় ছিল তেইশ জন শীর্ষ সন্ত্রাসী পত্রিকা খুলে দেখেন দু হাজার পাঁচের পত্রিকা খুলে তারা আদৌ সন্ত্রাসী ছিল না তাদেরকে বানানো হয়েছিল তার আগে ছিল অভি নাম করা এসব সাহেবের কেডা পরে জানা গেল সে এত মেধাবী অতুলনে মেধাবী সে তাকে উপজেলা চেয়ারম্যান করা হবে এমপি করে লোক দিয়ে টান দিয়ে চলে আসে এইভাবে অসংখ্য মেধাবী ছেলে এই নোংরা রাজনীতির খপ্পরে পড়ে জীবন হারাচ্ছে তাই কি ওই সব নেতারা নয় যারা এদেরকে নোংরা বেঁধে লাগিয়েছে কোন নেতার ছেলে কি আজ পর্যন্ত শহীদ হয়েছে বলেন তো শহীদকালে পরের ছেলে হবে তুমি কি এক আরকি টাকা দেবা না এই পুরা নশন চেঞ্জ করে দিতে হবে ছেলেদেরকে বলবো এসব খপ পরে পড়ো না এই একবার ঘৃণিত একটা দলাদলির খপ পরে কোনো ছেলে ঢুকো না 
একদিন পুরো সমাজই চেঞ্জ হয়ে যাবে এ বাতিল হতে বাধ্য চিন্তাবিদের বলল শুরু করে দিয়েছে এর ভবিষ্যৎ নাই থাকবেও না কারণ মানুষ শান্তি চায় অশান্তি চায় না আহলাদিস আন্দোলন বাংলাদেশ সমাজের এই ঘৃণিত রাস্তা থেকে মানুষকে ফিরিয়ে আনার জন্য চেষ্টা করে যাচ্ছে আল্লাহর পথে সিরাত মোস্তাকিমের পথে কে কখন কে ক্ষমতা থাকলো না থাকলে ওদিকে আমাদের কোনো প্রয়োজন নেই পুরো সমাজটাই চেঞ্জ করতে হবে আমাদের আন্দোলন সরকার পরিবর্তনের আন্দোলন নয় সমাজ পরিবর্তনের আন্দোলন সমাজ যদি পরিবর্তন না হয় সুন্দর একটা রুই মাছের বাচ্চা যদি আপনি নোংরা ড্রেনে ফেলে দেন ওই বাচ্চা তো নোংরা খাবে তাই না বাচ্চা নষ্ট হয়ে যাবে না কিন্তু বাচ্চার চেহারা খুব চমৎকার আমাদের এই ছোট ছোট সন্তানগুলো এই নোংরা সমাজ যদি মানুষ হয় ওরা তো নোংরা হয়ে যাবে অতএব যাদের লক্ষ্য সরকার পরিবর্তন তারা তাই করুক গা ওদের কই হবে তারা আল্লাহকে দিবি আমাদের লক্ষ্য সমাজ পরিবর্তন সমাজ পরিবর্তনের লক্ষ্যে সমাজ সংস্কারের লক্ষ্যে যিনি যেখানে যে পর্যায়ে আসেন তিনি সেখানে কাজ করে যান ইনশাল্লাহ তার ফলাফল আপনি আল্লাহ কাছে পাবেন আপনার সন্তানকে আপনি কোশ্চিনকালে নোংরা ড্রেনে ফেলে রেখে যদি পারেন না বা বেশি আপনার দায়িত্ব আছে আপনাকে আল্লাহ কাছে কফে দিতে হবে তুমি ছেলেকে কোথায় ভর্তি কোথায় রাখছো পরিশেষে আপনাদেরকে আবার আয়তে দিকে ফিরে নিয়ে যাবো আল্লাহ বলছেন দেখো কান না সহ উম্মতন ওয়াহিদা সমস্ত পৃথিবীর মানুষ একই দল ভক্ত ছিল অতপর আল্লাহ তাদেরকে হেদায়তের জন্য নবীর রসুল দিয়ে পাঠিয়ে দিলেন মানুষ যেগুলো নিয়ে মতভেদ করে এগুলোকে ফয়সলা করার জন্য কিন্তু না কিছু লোক বাঘিয়ম বাইন হোম অবাধ্যতা করে কোরআন সুন্নাকে কোরআন সুন্না তখন তো ছিল না তখন আল্লাহ প্রেরিত ওহিকে তারা অগ্রাহ্য করে চলে গেল ওহির বিধানকে যারাই অগ্রাহ্য করেছে আল্লাহ তাদেরকে এই কথা বলে দিয়েছেন তবে সেখান থেকে ফিরে আসে খুব কম লোক আল্লাহর বেইজনি আল্লাহর অনুমতিক্রমে কিছু লোক ফিরে আসে আল্লাহ বাগ আমাদের সবাইকে আল্লাহর অনুমতিক্রমে তার পথে ফিরে আসার দলভুক্ত করুন আমরা যেন শ্রাত মোস্তাকিমের অনুসারে জীবনটা শেষ করে দিতে পারি আমাদের সন্তানরা তাদের সন্তানরা সবাই যেন কোরআন ও সৈয়দের পথে সংগ্রাম করতে পারে কাজ করতে পারে চলতে পারে আল্লাহ তুমি আমাদের সবাইকে সেই তফিক দান করুন আমিন اقول قولي هذا استقبل لي ولكم لسائر المسلمين الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله إن الله وملائكته يسلون على النبي يا أيها الذين آمنوا سلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم انصر من نصر دين محمد صلى الله عليه وسلم وجعلنا منهم واخزل من خزل دين محمد صلى الله عليه وسلم ولا تجعلنا منهم دشمة بحيرة وشوست واسن تدن خاص دعا قربا أسك مركز الدين السكتري অধ্যাপক আমিনুল ইসলাম কঠিন অসুখে আক্রান্ত লিভার সিরোসিসে তাকে ঢাকা মেডিকেল থেকে ফিরিয়ে আনা হয়েছে কালকে এখানে এই পাঁচ মার্ক শুয়ে আছে সবার এই দোয়ার ভিকারি আমাদের তারিখের যিনি ম্যানেজার ছিলেন বিক্রয় বিভাগে তিনি ডায়ালিসে আক্রান্ত বারবার দুদিন পরপর ডায়ালিসিস নিতে হচ্ছে কঠিন অবস্থায় আক্রান্ত আপাতত এই দুজন আমাদের সামনে একবার আপনার মসজিদের পাশে রুমে শুয়ে আছে একজন বাসা একজন এখানে আমরা প্রাণকুলা দোয়া করবো তাদের খেদমত আমরা এই 
অধ্যাপক আমিনুল ইসলাম বাংলাদেশ আহলেদের যুব সংঘের পর পর তিন সেশনের সভাপতি ছিল কেন্দ্রীয় সভাপতি এবারে আহলে চন্দন বাংলাদেশের যুব বিষয়ক সম্পাদক এখনও তিনি কোন পরিষদে আছেন আল্লাহ তাকে যে কদিন রাখবেন আল্লাহ ভালো জানে খাওয়া বন্ধ হয়ে গেছে সবাই দোয়া করি আল্লাহ তো মৃত্যুকে চিন্তা করতে পারেন আল্লাহর ক্ষমতা নেই আল্লাহ তোমার দিন দারে সৎকর্মশীল মানুষদের প্রতি তুমি গ্রহণ করো এমনি করে দেশের বিভিন্ন প্রান্তে আমাদের যেসব ভাইরা কঠিন রোগে আক্রান্ত হয়ে আছেন যেসব ভাইরা বোনেরা মায়েরা আল্লাহ তোমাদের সবাইকে দ্রুত রোগ আরোগ্য দান করো ইনাহিমান <laughs> ওয়াজকুরুল্লাহ <laughs> <laughs>